Willkommen zum neunten Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Heute gibt es einen interessanten Vergleich. Der große Lotgenerator HS81 gegen die mini kleine H2 Cap von Solco. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Nach dem letzten Battle hat sich einiges in unserer besten Liste getan. Der Hydrogen H2GO führt weiterhin mit 2,5 ppm vor dem Aquavolta H2GO 2.8 mit 2,1 ppm Wasserstoff. Neuer Dritter ist der H2 Live mit dichtem Deckel, er schaffte 1,9 ppm. Danach kommt der Aquavolta Classic mit 1,7 ppm, gefolgt vom Aqua Living Paino und H2 Live mit Inhalationsdeckel mit jeweils 1,6 ppm Wasserstoff. Schauen wir, ob sich heute wieder was ändert. Oh, ringfrei für den 9. Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Der 20 Minuten Timer läuft schon, die Geräte auch. Ich stelle euch die heutigen Teilnehmer vor. Die kleine H2 Cap von Solco ist ein Wasserstoffbooster für handelsübliche Kunststoffwasserflaschen. Hier sind die Herstellerangaben dafür. Das kleine hat keinen Akku eingebaut, somit seht ihr mich häufiger das Kabel rausziehen und wieder reinstecken, um die 20 Minuten Laufzeit zu erreichen. Im Gegensatz zu diesem Hosentaschenbooster ist der Lord Wasserstoffgenerator schon ein richtiger Riese. Wie man sieht, nimmt er den halben Ring für sich ein. Der Lord ist ein recht beliebtes Gerät, obwohl er kein richtiger Wasserstoffbooster ist, da sein Behälter nicht druckdicht ist. Allerdings hat er eine Schwimmerscheibe an einem Gleitstab, welche die Wasserstoffblasen unterhalb der Wasseroberfläche abfängt, bevor sie ausgasen. Wie man sieht, produziert der Lord dank seiner großen Elektrode eine ganze Menge Wasserstoff im Gegensatz zur kleinen H2 Cap. Ob dies jedoch im Endergebnis von Vorteil ist, wird nachher unser Test zeigen. In unserem heutigen Vergleich, der wohl unterschiedlicher nicht sein kann, habe ich die Geräte auch wieder mit unserem Osmose Testwasser befüllt, damit die Voraussetzungen gleich sind. Das Video, in dem ich die Spielregeln und Voraussetzungen für unseren Wasserstoff Booster Battle erkläre, habe ich euch oben rechts verlinkt. Während die Kontrahenten jetzt weiter Wasserstoff produzieren, hat Karl-Heinz Asenbaum noch ein paar Infos für euch. Ein Wasserstoffbooster soll ja mehr Wasserstoff im Wasser lösen als unter atmosphärischen Druck möglich. Also mehr als 1,6 Milligramm pro Liter. Deswegen ist dieses Gerät namens LURT kein Wasserstoffbooster, sondern bloß ein Wasserstoffsprudler, der im besten Fall 1,3 Milligramm pro Liter schafft. Denn der Deckel liegt nur lose auf der Kanne und der Wasserstoff kann nicht eingepresst werden. Wasserstoffbooster mit dichtem Verschluss dagegen können höhere Werte erzielen. In der Regel halten die Dichtungen einem Druck von bis zu 5 Bar stand, was Werte bis zu 5 mg pro Liter möglich macht. Bei Glasgefäßen entsteht aber die Gefahr des Berstens sodass ausgereifte Systeme immer mit einem Überdruckventil ausgestattet sein sollten. Sobald ein Deckel aber dann geöffnet wird, nach der Produktion beginnt sich der Wasserstoff mehr oder weniger schnell in die Luft zu verabschieden. Deswegen ist es sinnvoll, eine Behältergröße zu wählen, die nicht mehr Wasser enthält als das, was man in 10 bis 15 Minuten trinken kann. Riesige Flaschen zu verwenden ist eine Zeitverschwendung. Lieber öfter eine kleine Portion herstellen. Je kleiner das Produktionsgefäß gewählt ist, desto schneller funktioniert auch die Aufladung des Wassers mit Wasserstoff. Danke karl -Heinz. Wie ihr seht, habe ich extra eine verbeulte Plastikflasche benutzt, damit ich sehen kann, ob sich im Innern der Flasche Druck aufbaut und diese nachher ausgebeult ist. Den Stecker immer wieder raus und rein zu machen ist schon ein bisschen nervig, aber im normalen Betrieb macht man das ja nicht so oft. 
Das ist nochmal die Schwimmerscheibe des Lot. Gleich ist die Produktionszeit um und ich komme zum Test. Jo, 20 Minuten sind um. Ich stoppe alles. Und wieder teste ich den Wasserstoffgehalt der teilnehmenden Geräte mit den Jedau Wasserstofftesttropfen. Und ihr wisst ja, dass ich wieder eine 6 ml Probe bis zur gelben Markierung in die Gläschen fülle. Erneut starte ich meinen Zählroboter, der die von mir eingeträufelten Tropfen zählt. Und es ist klar, dass jeder sich entfärbte Tropfen 0,1 Teil pro Million Wasserstoffgehalt entspricht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 Tropfen entfärbt in der Probe des großen Lot. Weiter geht's mit der kleinen H2 Cap. Mal die Pipette nachfüllen und frisch ans Werk. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24. Oh no, der Zellroboter ist kaputt. Dann zähle ich mal weiter. 17, 18. Wow, beim kleinen H2 Cap haben sich 17 Testtropfen entfärbt. Somit hat er nicht nur den Lourd im Gehalt an gelöstem Wasserstoff geschlagen, sondern er ist auch eine Runde weiter. Super! Ich gehe gleich weiter zum nächsten Test, ob die Chemie stimmt. Eine Prise Salz würde es zeigen. Ich verlinke euch ein Video von Karl-Heinz Asenbaum oben rechts. Dort erfahrt ihr, was genau der Salztest ermittelt. Jetzt schnupper ich mal. Wenn es chlorig riecht, ist es schlecht. In unserem Fall rieche ich nichts. Das ist gut. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Sehr schön, das lief ja heute geschmeidig. Keine Ausfälle, keine Komplikationen. Und einer ist sogar weitergekommen. Hier die Ergebnisse unseres heutigen 9. Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. In der Probe des Lot konnten sich 11 Tropfen Wasserstofftestflüssigkeit entfärben. Das heißt 1,1 ppm Wasserstoff für den Lot nach 20 Minuten. Riechkolbentest hat er bestanden, womit bestätigt ist, dass eine PEM-Zelle eingebaut ist. Sieger in diesem Battle ist die kleine H2 Cap von Solco mit 17 entfärbten Testtropfen, entsprechend 1,7 ppm Wasserstoff. Riechkolbentest hat sie ohne Beanstandung bestanden. Tja, da sieht man es mal wieder. Größer allein bringt noch keine guten Ergebnisse. Die Technik macht's. Gebt dem Video ein Like, dann weiß ich, ob es euch gefallen hat. Beim nächsten Battle sind eine Kanne 
ähnlich des Lot und ein Booster, auf dem Hydrogen Water geschrieben steht, im Ring. Küsschen, Tschüsschen, Schluss für heute. Heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage.